Bueno, esta historia empezó en el mes de febrero, que yo iba al hospital, me colocaba en un suero, bueno, me mejoraba y me venía. Hasta llegó un momento que dije, no, no voy más porque adelgazaba día a día, se me colgaban las carnes. Y bueno, fui a hablar con el doctor Gustavo Mestler, que es mi médico ginecólogo. Entonces fui y le dije lo que me estaba pasando y él me dijo que estaba, sí, que había que operar porque me habían mandado una resonancia y ahí salió primero la tomografía y para verificar bien lo de la resonancia me hicieron una tomografía. Y ahí saltó todo lo que realmente tenía. ¿Y qué tenías puntualmente? Aparentemente, no sé qué bien era si era una peritonitis, la verdad que no estoy muy clara todavía con todo lo que he tenido. Pero bueno, eh, por medio de él llegué al hospital y por medio del doctor Ariel Albert, que me ubicó en, en cirugía. Bueno, a partir de allí, ¿no es cierto?, eh, que logran hacer la primera intervención, el pronóstico no era bueno. No era bueno. No era bueno y tal es así que en menos de 20 días recibí seis cirugías. ¿Todas en el hospital de Mar de Ajó? Todas en el hospital de Mar de Ajó. Todas. ¿Y quiénes intervinieron? Bueno, a mí me, me, el primero fue Gustavo Mezcler y después pasé al centro de cirugía que es el doctor... este ¿Cómo se llama? Rossi, que viene de Mar del Plata, que es un cirujano de intestino. Él viene una vez por semana. Eh, y otra doctora que se llama Elizabeth, no me acuerdo el apellido, una cirujana muy joven, pero muy bien también. Ella viene los fines de semana. Y después está el doctor este, este, este Loto, ¿no? Este Loto, el doctor Albert. Y hay un doctor, el doctor Alvarado también, que me fue que me intervinieron. Y también hay un doctor Morocho que no le sé el nombre, pido mil disculpas, pero lo tengo muy presente porque ha sido, pero muy, muy contenedor de parte de él, hace mi persona. Todos estos profesionales fueron parte sí. de, de tu proceso, ¿no? Sí, sí, eh, están todavía con mi proceso. Pero llegó un, una operación puntual que fue la número 5, donde allí claramente todo parecía marcar el final. Así es, tal cual. Tal cual. En la quinta operación, bueno, yo tenía que salir con una bolsa de colostomía, que por... depende del tiempo la tenía que llevar. Gracias a ellos, gracias a ellos, la bolsa de colostomía no la tengo porque me han unido, intestino no sé de qué forma, no estoy muy empapada en lo que es mi cirugía, sí mi familia, pero ya bueno, cuando me, compren... me mejoraré, ya me pondré al tanto de todo esto. Bueno, ya, digamos, no con el mejor pronóstico, tuviste que encarar una nueva operación, y era la sexta, ¿no es cierto? Bueno, y eso ya a partir de ahí empezó a marcar tu mejora. Eh, bueno, ¿cómo fue esto de, no? Entiendo que en este proceso también eh, profesional, este personal del hospital, pero también la familia cumple un rol importante, ¿no? Sí, mi familia, tuve una contención familiar, y a pesar de que hace poco que vivimos acá en Mar de Ajó, una contención de amigos o gente conocida que a mi marido la acompañaron en todo momento en terapia. Yo estuve casi más de un mes en terapia. Eh, no, no, no era yo la que estaba ahí porque ni siquiera sabía. Eh, sí estuve farmacológicamente dormida, o a veces sí, a veces no. Pero bueno, eh, no la contención que yo tuve de toda mi familia, gente conocida, mi hija, mis nietos, mi nuera... Mi, todos, 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 todos. Y gracias a ellos es que yo estoy acá hoy. Y agradezco mucho que mucha gente, mucha, mucha gente, me ha puesto en oración de toda clase de religión. De toda clase de religión he estado en oración. Y eso para mí tiene un valor, mucho valor. No, no tengo palabra de agradecimiento para toda esa gente que me ha acompañado, que me está acompañando. Y bueno, para mí, yo qué sé, el hospital de Mariajó me saco el sombrero. La verdad, no sé, para mí fue lo mejor que me ha tocado en mi vida de haber estado en el hospital de Mariajo. Tuve la contención desde que entré, que entré por ginecología, después terminé en terapia, después terminé en sala común y después terminé en sala intermedia. Y de sala intermedia me vine a mi casa. Pero bueno, médicos de terapia me iban a ver, enfermeros de terapia, enfermeras, 
todo. Y los, y los guardias que están a la, a la noche, que están todo el día, subían a saludarme. La verdad que yo, más que agradecimiento, y le agradezco a Dios y a la Virgen de Luján por este momento que me han hecho pasar. Sé que no lo estoy bien, pero bueno, yo tengo fe que me voy a recuperar. Y si no, Dios dirá. Pero quiero que sepan que lo que hicieron estos médicos conmigo fue algo maravilloso, maravilloso.